ascorbic acid. So, ito yung vitamin C pathways. No? Pag sinabi ng ascorbic acid, it is the acidic form of vitamin C. Importante yan. Bakit? Kasi kung ascorbic acid ang meron ka, kailangan pa siyang i-convert ng katawan mo para magamit sa non-acidic form or yung alkaline form. So, ascorbic acid needs to get converted to dehydroascorbic acid. At pag kinonvert yung ascorbic acid at naging alkaline siya, you produce waste products as well. Hindi ba nga kaya tayo nagpa-vitamin C para tayo may antioxidants? So, doon na tayo sa final product. Huwag na tayo doon sa gagamit pa ng ibang antioxidants na katawan bago magamit. Kaya, hindi po talaga lahat ng vitamin C pantay-pantay. Okay? Tingnan natin yung susunod. Para po natin magamit yung vitamin C na yan, sa vitamin C metabolism, kailangan pong i-convert no? ang ascorbic acid para maging alkaline, kailangan niyang gamitin yung glutathione sa katawan. Pero di ba alam na natin yung glutathione, yan yung antioxidant ng katawan natin. So it doesn't make sense na yung dapat na glutathione para gamutin yung sakit mo at pagandahin yung kutis mo, makikipag-compete pa yung binibili mong vitamin C para magamit. Diba? So, diretsyo na tayo dun sa hindi na kailangan i-convert. Okay? Pag uminom tayo ng vitamin C, papasok yan sa intestines o sa bituka, papasok yan, ihinadalhin yan ng red blood cells o yung punang dugo or over the body. Ngayon, simple lang itong picture na ito. No? Pinapakita lang yan na sa buong katawan natin, ang pinakamatakot sa vitamin C is yung brain. Kailangan yan ng 100 to 200,000 more. Okay? So, kung iinom ka ng 6 milligrams, karamihan ng 6 milligrams na yun, hindi natin sa utak. Mag-aagaw-agawan na yung muscle, yung sinasabi ni Dr. Kalina na heart, yung kidney at liver. Kaya naniniwala ko hindi dun sa tinatawag na megadosing. I remember Dr. Espinosa talking about uh, at least 6,000 milligrams no? for the heart. Pero malalaman niya sa talk natin na ito, na iba pa yung dose na kailangan for the brain. Kasi ang kailangan natin matutunan pagkatapos ng talk na to is gano'ng karami yung total dose na kailangan natin to be completely healthy mula ulo hanggang paa. Okay? Ang brain will require 100 to 200,000 more concentrations of vitamin C. Okay. Yung nasa taas is the chemical structure of vitamin C. Kung titingnan nyo, orange. Ito, ano ito? Sugar. Kung titingnan niyo po, yung chemical structure ng vitamin C at orange, medyo magkapareng. And yun ang problema. Kasi, pag sabay pumasok sa katawan natin at sa utak natin, mas pinipili ng cells o ng transporters natin yung sugar bago mag-vitamin C pumasok. Kaya lagi namin sinasabi, hindi po enough na mag-take kayo ng high doses ng vitamin C, you really need to cut down yung sugars. Kasi there are very limited cakes kung saan pwedeng pumasok. At pag nasaturate na yan ng sugar, may hirap ang pumasok yung vitamin C. So kasabay ng pagpasok ng vitamin C, pagbaba, low sugar diet. Ang kalaban lang naman kung bakit nagkakasakit lahat ng tao, yung tinatawag natin na free radicals or oxidants. Narinig niyo na po ba ito? No? Kahit nakaupo tayo ngayon, naka-aircon, comfortable tayo, kung na-expose tayo sa mga ito, UV light, no? sunlight, air pollution, radiation ng cellphone, ng x-ray, ng TV, ng computer, smoking, be it first-hand or second-hand smoking, products of metabolism, yung kinain nyo kaninang fast food, lahat yan, at yung inflammation, sakit, pagkabugbog o sugat, lahat yan, nagkakost ng free radicals. At yung free radicals, yun yung sumisira ng DNA natin. Kaya nahihirapan tayong makarecover, nagkakasakit tayo, at minsan ipapasa natin sa susunod na generation yung sakit natin. Kaya ano ang kalaban ng oxidants? Antioxidants. Okay? At ito yun. Kapag meron kayong pagmataas ang oxidants nyo sa katawan, nakakaroon ka ng inflammation. Panik ng balat, nagkakapimples, inaatake ng uric, any source of inflammation. Kap nagkakaroon ka ng loose vascular tone. Yung sinasabi namin na parang lumulobo yung puso. 
or parang lumalaki. Tapos nakakapansin kayo na mamanas yung mga ugat sa paa. Nagkakaroon din ng endothelial dysfunction or unti-unti nagbabara yung mga ugat. Kaya tayo nakakaroon ng heart attack and stroke. No? Meron rin tayong tinatawag na vascular remodeling or hypertrophy. Kumukunat yung daluyan ng dugo, kaya tayo nakaka-high blood. No? Tapos lumiliit yung daluyan ng ihi, kaya nahihirap ang umihi yung mga lalaking dumalaki na ang prostate. At ang pinakamalala dito, kung hindi natin iningatan yung katawan, malaki ang chance na maililipat natin ito sa mga anak at ako natin. Kaya nagagawa tayo hindi para sa sarili lang natin. Kasi gusto natin maipasa yung good health natin, hindi lang yung kayamanan natin sa susunod na generation. No? So, ang vitamin C may dalawang function. Antioxidant, panlaban sa free radicals at non-antioxidant. Okay. Itong slides na to, isa sa pinaka-importanting slides, so magbibigay tayo ng ilang minuto. No? Lahat ng triangle dito sa taas, ang tawag dyan ay oxidants or free radicals. Yan ang ayaw natin sa katawan natin. Ang panlaban dyan, yung primary o gold standard, itong tatlo. Yung nasa taas, catalase, glutathione, and superoxide dismutase. Ito, yung mga pwedeng paulit-ulit na gamitin ang katawan para labanan yung sakit. Pero meron yung tayong tinatawag na second tier or second line of defense. Dito naman pumapasok yung vitamin A, vitamin C, vitamin E, carotenoids, bioflavonoids, and coenzyme Q10. Roughly sa natin ito makukuha. Healthy living, pero ang vitamin A, yellow fruity vegetables, ang vitamin C, alam na natin, vitamin E for the skin, ang coenzyme Q10, nakikita sa fish oils or mga good nuts. Yan yung nagpaprotect ng heart. Ang bioflavonoids at carotenoids nakukuha sa red wine, nakukuha sa red meat, fishes, at ganyan. Nagpaprotect rin ang heart natin. All in all together, ang maganda dito, they work synergistically. Pwedeng sama-sama, and the more, the merrier. No? So, ang primary pa rin natin, glutathione, and I know we have glutathione naman dito sa Empor, and we also have yung vitamin C, kaya huli na kayo sa gitna. No? Ang, ang vitamin C, pag ininom natin, pwede yan sa bata, pwede yan sa matanda. No? Kasi nagpopromote yan ang tinatawag na brain differentiation and maturation. Ang utak natin, hindi lumalaki, pero habang tumatagal, lumiligit. No? Nagka-atrophy, nababawasan ng cells. Pero to counteract this, nagkakaroon siya ng mga folds. The more folds, the better. Ang tawag natin doon, maturation. And you, at meron ko ng studies that even babies, no? na 28 weeks, pag binigyan mo ng vitamin C, no? na mas mataas yung brain development nila. Mas nare-reach nila yung sasabihin ng gatas ng full brain potential. No? Kasi importante yung vitamin C for differentiation and maturation. Importante rin kasi yung vitamin C sa utak for neurotransmission. Anong ibig sabihin? Meron tayo sa katawan ng hormones, meron tayo neurotransmitters. Ito yun. Okay. Gusto kong ulitin pag sinabi, ha? Pakisabi nga ng lahat, adrenaline. Adrenaline. Yan. Yan ang ibig sabihin ng mataas ng adrenaline. Adrenaline yung kailangan ng body natin for fight and flight. Yung pag nakakita ka ng sunog, na ibaba mo yung ref mo. Or pag na-aksidente yung mahal mo sa buhay, na itaob mo yung kotse, pero sabihing ibalik, hindi mo na kaya. Adrenaline is the fight or flight hormone na katawan. Kailangan natin yan. Yung sumunod, noradrenaline. Pinsan yan. Ang noradrenaline, kailangan para makafocus, para magaling ka sa concentration at calculation. Okay? Pangatlo, sabihin nga ng lahat, dopamine. Dopamine. Okay. Ang dopamine, ang tawag natin dyan is your pleasure hormone. Diba? Sarap pakinggan. Pag may nakita kang mahal mo sa buhay, pagkain na masarap o in love ka, tumataas ang dopamine mo. Kaya meron nga sa iba natin, sa mundo natin, gumagamit ng bawal na gamot kasi pag nagtake ka ng bawal na gamot, tumataas yung dopamine. Nagiging high ka. Pag sumobra naman, hindi maganda. Pag masyado mababa ang dopamine, wala ka ng pressure sa buhay. Parang wala ka ng gali. Okay? Kaya importante ang dopamine. Yung sumunod ay serotonin. Serotonin. Ang serotonin yan yung happy hormone. Pag mataas ang serotonin mo, hindi ka nasistress, hindi ka nadidepress. No? Ganito yan eh. Alam niyo ba yung style ng paniligaw? Yung bibigyan ka ng tsokolate at ano yun, di ba? 
chocolates, bananas, lahat ng pagkain na yan, mataas sa tryptophan. Ang tryptophan na kukonvert ng katawan to serotonin. Kaya kahit hindi ganun kagwapo yung naniligaw sa'yo, kung bubugbuhin ka naman ng tsokolate, di ba parang tumatamis yung pagsasama kasi tumataas na kasi yung serotonin sa katawan. No? Pang-up, pang-lima pa lang. Pang-lima, gaba. Isa pa nga, gaba. Gaba. Okay. Ang gaba, yan yung neurotransmitter para kumalma ka. Pag may nervous ka, mababa ang gaba. Kala si Tony Pet. Pag masyadong mataas, tulad ka ng gaba. Pag sobrang wala, insomnia. So, kailangan balance talaga. Kasi ito yung mga binibigay namin sa inyo. Acetylcholine. Acetylcholine. Paspel na. <laughs> Ang acetylcholine, okay, yan yung pinatawag na learning neurotransmitters. Pag tumatanda tayo, meron kayong mapapansin na nagkakaroon ng problema sa memoria, dementia, o nag-uulianin. Bumababa na yung acetylcholine nila. At ang acetylcholine bumababa din sa frontal lobe. Okay? Kaya meron namang paraan para pataasin yan. Kasama ng acetylcholine ay glutamate. Glutamate. Oo. Similar yan doon sa, sa adjinomoto. No? Glutamate is an excitatory neurotransmitter ang kailangan niya pampagising. Kaya pag naglagay ka, yung science ng naglagay ka ng MSG, nabubuhay yung panlasa mo, it's because of the glutamate. No? Ganon din ang epekto niya sa utak. Nagigising ka, so you learn more. At yung pinakapanghuli ay endorphins. Endorphins. Nakanggit kanina ni Vice President Mark no? nag-e-exercise kami pa rin. Totoo yun. No? Kasi pag nag-e-exercise tayo, tumataas yung endorphins. Kaya yung pag may problema ka, nag-jogging ka, or after a hard day's work, nag-gym ka, mawawala yung stress mo kasi tumataas ang endorphins. Ngayon, bakit importante yung mga chemicals na to? Kasi lahat ng chemicals na yan ay nasustore dito sa ugat natin. Pero, pinatago sila dito sa vesicles na tinatawag. No? They are stored in the vesicles, rinirelease sila sa bloodstream. Kapag wala kang vitamin C, hindi maganda yung packaging, hindi maganda yung release. So, nagkakaroon ka ng chemical and hormonal imbalance. So, ang tawag namin sa vitamin C sa panahon na ito ay balancers. Okay? Kasi, meron ka ng mga gamot na magpapataas ng serotonin. May ibang gamot na magpapataas ng dopamine. Pero, bibihira yung magbabalance nung natural mo na hormones sa katawan. We're experiencing technical difficulties, no? Pero, yung susunod na slide namin dito, as, ang vitamin C kasi, pwede rin gamitin as neuroprotectant. Anong ibig sabihin? Pwede siyang gamitin protection sa brain, so yun yung utak, at sa mind, yung tinatawag na isip. No? Marami kayo marilinig, wala ka namang sakit, may nervyos, may nararamdaman, nagpunta sa doktor, sabi wala kang sakit, normal naman ECG niyo. Tama po yun, no? Gusto ko lang ibahagi sa inyo, ang sakit, ang tawag namin dyan ay illness. No? Stroke, seizures, hypertension, lahat yung illness. No? Ang tawag namin sa karamdaman, nervyos, insomnia, depression, ang tawag dyan karamdaman. No? Ang English niyan, disorder. No? Ang disorder ay nasa isip, ang karamdaman nasa utak. Okay? Paano natin gagamitin ang stroke protection? Sino po dito sa pamilya natin ang nagkaroon na na stroke? May kilalang na stroke? May balang mag-stroke? <laughs> Gising na, no? Ang stroke po kasi dalawang klase. May pumutok na ugat or hemorrhage at may nagbara na ugat in ischemic stroke. No? So, pag mataas ang blood pressure, hemorrhagic stroke. Pag mataas ang cholesterol, blood sugar mataas or yung si stress, ischemic stroke or nagbabara yung ugat. Ginagamit ko sa pasyente ko at ginagamit namin sa hospital namin, no? nakapag ang isang pasyente ng stroke, buko dun sa gamot para sa stroke, yung pampalabdang ng dugo at gamot sa high blood, high doses of vitamin C, 2 grams at the very least, no? will show dramatic decrease dun sa size ng stroke as early as 2 weeks at nagpapatuloy as later on sa 3 months. No? Kasi typically, nagbibigay ka ng kamot, itadagdag mo to na hindi mababa sa 2 grams. No? Pero pag sinabi namin 2 grams, sa utak pa lang yan, ha? 
Iba pa yung 6 grams ni Dr. sa puso, iba pa yung ilang gramo sa kidney. Okay? 2 grams more pag nag-stroke. Ito yung tinutukoy namin kanina. Narinig niyo na po ba yung salitang Alzheimer's? Yes. Sino dito may Alzheimer's? <laughs> Kadalasan mo kasi ang Alzheimer's, unfortunately, mas apektado ang babae. Napanood niyo po ba yung sa Channel 2? I love, ano title? I love the greatest love. The greatest love, I love to last. Basta, basta yun. Severe dementia ang tawag doon. No? A greatest love, no? Ang, ang Alzheimer's ay isa namang klase ng dementia. Basically po ang dementia ay ang napakabilis na pag-uulianin. Normally at 60 to 65 years old, mabagal na po yung memorya natin eh. Pero ito, maraming rason, pwedeng edad o pwedeng vascular or stroke, nagkakaroon na sila ng memory problems, memory loss, madalas silang ma-disorient or confused. Nasa na mo, bahay ko ba to? No? Mayroon silang short attention span, hindi ni- naliligaw na sila, hindi makauwi sa bahay, Hindi nila alam sino kumain ng pagkain sa ref, nasa niyong cellphone, tapos nagpabago yung nag-iisip bata. No? Mas apektado ang babae kumpara sa lalaki regarding to statistics pa ganyan. Alam niyo po, marami po tayong napapansin na ganito pag nagpunta kayo sa munisipyo o sa poste, merong mga matatandang nawawala, malaki ang chance na meron silang dementia. Okay? Kapag meron po kayong napapansin, na nagkakaroon na kayo ng memory problems as early as 40, 50, to 60, ang recommendations po namin, no, magdagdag ng 1,000 milligrams more dun sa normal mong iniinom. So kung dati umiinom ka ng 6 grams, magdadagdag ka pa ng dalawang capsule on top of it. Okay? May dementia na kayo. Huwag niyo pong kakalimutan na magdagdag pa ng dalawang capsule at the very least, to improve yung memory natin. Alam, uh, alam ko meron kung sa ating nag-testimony ka ni Didi. Si Ma'am Edna po ba ang pangalan? No? Ang Parkinson's disease naman po ay isang karamdaman kung saan may experience siya ito. Meron siyang konting memory loss, pwede kang magkaroon ng anxiety, depression, pero ang pinaka-critical po dito, mabagal silang pumikit, ano? slow blinking. And slow blinking, ano pa? Meron kadalasan, Parang dead mo yung mukha. Hindi mo alam kung masaya. Minsan tumutulo ang laway, nag-iiba ang pagsulat, nabubunol. Pero ang characteristics, meron silang tremors. Yung nanginginig. Tapos naninigas yung katawan nila, ang tawag namin doon, brady kinisya. Sabi ng iba, naglalakad, pa, naglalakad sila parang robot. Pero pag pinalakad mo sa ospital, para silang penguin. No? Parang diesel. Mabagal sa simula, pero pag hum- nag-init na, bumibilis. Ang Parkinson's po, ang problema dito, mababa ang dopamine nila. Ang problema naman ng Alzheimer's, mababa ang acetylcholine at glutamine. Ano ang magagawa natin sa pasyente merong Parkinson's? Narinig niyo na po kanina, na effective siya sa Parkinson's sa testimony. Pero ako, sa mga pasyente ko, large doses of vitamin C, dadagdagan mo pa ng anim na kapsula or 3,000 mg more dun sa normal mong iniinom. So kung naka-tent ka, tapos naninginig na yung tuwid mo, dagdagan mo ng ani. Water-soluble naman eh. Di ba? Okay. Tapos, ang lagi namin nakikita, kapag nagsimula ka ngayon, kung dapat hindi ka na nakakalakad in 3 years, mas mapapahaba yung quality of life mo by as much as 2.5 years kapag nagsimula ka ng treatment na maaga. Narinig niyo na po ba ang salitang depression? Yes. Tingnan niyo nga po yung kat- katabi niyo kung mga malungkot. Yung nasa likod, yung hindi ba nananalo sa raffle? <laughs> di ba? Ang depression po kasi gasgas na gasgas na. Lagi natin naririnig sa TV, di ba? Pero ano ba ang depression? Ang depression ay low mood, malalim na kalungkutan, at walang gana sa mga normal nilang ginagawa. Oo. No. Ang depression po ay problema ng damdamin. So hindi po tama yung nababaliw. Kasi ang baliw ay problema ng pag-iisip. Ang depression ay problema ng damdamin. Nagkakaroon ng pagkawalan ng pag-asa. At yung pakiramdam na wala nang tutulong sa'yo. 
Okay? Kasama na dito, feeling helpless, no? Walang energy, guilty, hindi mga concentrate, yung iba gusto mag-suicide, no interest, yung iba sobrang tulog, hindi makatulog. Lahat yan depression. Marang, pag depression, ang problema ay mababa ang serotonin. Okay? Para sa depression, bukod sa pakikipag-usap sa isang specialista at pag-inom ng antidepressants at pag-relax, dadagdagan niyo po ng dalawang kapsula or 1,000 milligrams. Okay? Para bumilis lalo yung pagaling at nag-balance yung chemical imbalance natin. Ano ang pinsan ng depression? Ano ang Tagalog ng anxiety? Nervyos. No? Nervyos po kasi yung pinakamalapit na Tagalog para sa anxiety. No? Ang anxiety, dalawa lang ang klase. Merong fear type o yung kumakabugin din din. O phobias. Meron naman tayong worrying type, yung isip ng isip. No? Ito lang ang tatandaan natin. Kapag lagi mong binabalikan yung nakaraan, if you look back, nade-depress ka. Pero kung masyado kong tumitingin sa harap, dinerpresent ka naman. So enjoy muna natin yung present time. Ang present, ang anxiety, pwedeng lahat to o pwedeng isa lang. Kumakabog ang dip-dip, nag-aasibig, pinapawisan, isip na isip, sumasakit ang ulo, lahat yan. Pwede yung symptoms ng ano, ang anxiety. No? At ano ang gagawin kung mini-nervous ka na? Okay? Dagdagan ng anim na kapsula or 3,000 milligrams mo. Alam mo, mamaya, mamaya, ano, ipapalabas yung calculator niya, ha? Magtulong-tulong tayo para malaman natin kung ilan yung ilinamin natin. <laughs> Sabi nga nila, hindi mo nga talagang mapipresyo yung kalasugan kasi natin ngayon, di ba? O, oh, ito, stress. Sino dito ang stress? Taas ang kamay ng walang stress. Taas ang kamay ng may stress. Ano mo sabi nila yung maraming pera sa banko, yun yung nasi-stress. Yeah? Gusto ko po kayo maging kaibigan. <laughs> Iba't iba kasi ang... Alam niyo po ba na ang stress ay mabuti rin sa katawan? Gano'ng kadalas ang minsan? Mabuti rin sa katawan kasi merong dalawang klase ng stress. Merong tinatawag na eustress at distress. Oo. Pero ang kadalasan alam natin distress na pagalitan, naghiwalay, nasulugan, nakipag-away, hindi nakabenta, nagkasakit. Yan ang tawag natin distress. Di ba? O, dito daw papasok yung mistress. <laughs> Kasi ba mamumuhugot o? Pero meron tayong tinatawag na yung stress or good stress. Yan yung pressure sa trabaho. Yan yung deadlines. Diba? Kasi, diba? Yan yung kota. Kasi, mapuporsigi ka na mag-ano. Pero, gusto ko lang po sabihin, hindi po lahat ng taong stress, alam nila na si stress sila. Kasi merong stress na overt. Nasunugan, nag-away, tinutukan. Pero meron tinatawag na covert stress o hindi mo alam. Boredom. Paulit-ulit na ginagawa. Yung pag-isa. Yung walang bago sa araw-araw. Stress na rin yan. No? Kaya minsan, hindi naman ako pinagalitan. Bakit ayaw ko na pumasok sa trabaho? Ang tawag natin doon, covert na stress. Okay? Nabuboid na pala ako. Ang kailangan, pag meron kang stressors, meron kang balancers. Relaxation, friends, family, faith. At syempre, itagdag natin dyan yung produkto natin na alkalang. Kasi nakakatulog talaga. Okay. Sa susunod na, malapit na pong matapos yung pag-uusapan natin, kung pwede pong ilabas nyo yung calculator nyo po, no? Kasi, magmamath po tayo. Okay? Oo. Oh, hindi naman right minus wrong. Okay? Bigyan po natin ng ilang minuto para po matulungan natin yung sarili natin. Okay? Kapag nag-positive po kayo, or kapag pasok po kayo dun sa tanong, ilagay niyo po yung score. Ready na lahat? Sige. Sa nakaraang tatlong buwan, kapag ikay namatayan ng mahal sa buhay, 100 points. Death of a spouse. Kapag ikaw ay nakipag-divorce, or nakipaghiwalay, 73 points. Nakipaghiwalay bahay o nakipaghiwalay sa asawa, 65 points. Ikakalkyo mo. Kapag ikaw ay nakulong o nahuli, 63. Kapag
kapag meron kang malapit sa pamilya na namatay, tito, tita, kapatid, kasama po dyan ang aso. Kasi po, tinuturing talaga siyang pamilya. No? Death of a loved one, 63 points. Kapag ikaw ay nagkasakit, na aksidente, na sunugan, no? na pilayan, bigyan niyo po ng sarili ng 53 points. Kapag ikaw ay kinasal, so nakaraang tatlong buwan, 50 points. 50 points. Sinakasakit rin naman po talaga, di ba? 50 diba? points. Oh. Kapag ikaw ay umalis sa trabaho, be it voluntary o sigisante, 47 points. Pag ikaw ay nakipagbalikan sa ex mo o sa asawa mo, dapat mas nabas. 45 points. Kapag ikaw ay edad 60 pataas at umalis ka na sa trabaho o retirement, 45 points. Kapag merong isa sa pamilya na may sakit, nagpapagamot, nagdadialisis o operahan, 44 points. Pag nalaman mong buntis ka, planado man ang hindi, 40 points. Kapag kayo nagkakaproblema sa relasyon, intimately sa pagtatali, no? kung masyadong madalas o wala na, 39 points. Kapag merong bagong pumasok sa pamilya, di ba? Apo, in-laws, 39 points. Kapag ikaw ay nag-expand ng business, 39. Kapag ikaw ay umaman o naghirap, it's either tumaas ang value mo or bumaba, 38 points. Kapag napapadalas ang away, bigyan nyo rin ang sarili ng 35. Kapag nagkaroon ka ng malaking utang, 32. Kapag rinimit na ng banko yung kotse o bahay, additional na 30. Kapag ikaw ay na-promote sa trabaho, o yung katrabaho mo hindi na katrabaho, kaya mapigat ang trabaho mo, any change in responsibility sa work, 29. At dun sa mga magulang at mga lolo't lola, kapag finally na college yung anak, o hindi na tumitira sa piling mo, yung emptiness syndrome na tinatawag, 29 points. Maari ba natin i-total? Pwede po ba magsitayo muna lahat? Tayo po tayo. Okay. Para magkaalam, makita kung kailangan nyo kami, maaari po kayong mag-take ng anim na kapsula or 3,000 mg ng vitamin C to fight against stress. Ngayon, pag kinag-total mo lahat ng sinasabi ko, roughly po, aabot po yan ng 12,000 sa isang araw. Kasi kailangan po natin isipin na karamihan dyan sa utak pa lang. Kailangan balansi yung utak at isip, kaya nga tayo nandito. So, kapag umiinom ka ng 6,000 mg, marami din sa utak, magkukulang sa heart. ba? So, the more the merrier, kasi it's very safe naman. Okay? Last slide. Ang doktor, hindi lang po namin kayo gustong gamutin. No? Gusto namin kayong turuan ng paraan para tulungan yung sarili nyo at gamutin ang sarili nyo. Okay? Sa punto ng ito, ang pamantayan ko ng panggagamot sa lahat ng pasyente, ito ba yung isang gamot na iinumin ko? Ito ba yung inibigay ko doon sa mga kasabuhan? At in particular sa produkto na ito, opo, ang sabon. Okay? Ang huling slide namin, no? when we prescribe vitamins, we enable the body to heal itself. Narinig niyo na siguro yun, di ba? Yung lagi namin sinasabi. An apple a day? Ay, mo, kapit, kapit lang na. Ah, but if your doctor